ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರಾಳ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ನಡೆದ ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಭಾರತೀಯರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು ಈ ಕರಾಳ ದಿನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಹತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಮೃತ್ಸರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ಅಮೃತ್ಸರದ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕರಾಳ ಘಟನೆಯು ಪಂಜಾಬ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದವರು ಆಚರಿಸುವ ಬೈಸಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕರಾದ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ ಲೆವ್ ಅವರ ಬಂಧನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಮಾರ್ಸೆಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಷನರಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಹಲ್ಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಸೆಲ್ಲಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಗುಂಪಿನ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ದಂಗೆಯ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಡಯರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದನು ಆದರೆ ಈ ಸೂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡದೆ ಅಥವಾ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸದೆ ಡಯರ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಮದ್ದು ಗುಂಡು ಖಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಹೋಗಿ ಜನರು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾರಿ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತಿದ್ದರು ಬಳಿಕ ಆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತವು ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ದಿನ ಸಾವಿರದ ಐನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ನಂತರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೀಡಿದ ನೈಟ್ಹುಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬೋಯರ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಕೈಸರ್ ಹೇ ಇನ್ ಪದಕವನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದರು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗದರ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯ ಉದಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಡಯರ್ಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದರು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ಒಬ್ಬರ ಪೈಕಿ ಶಿಂಗಾರ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬುವವರು ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ತಮ್ಮ ನೂರ ಹದಿಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಕೊನೆಯ ಮಾತೇನೆಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ತೆರೆಸಾ ಮೇ ಅವರು ಭಾರತದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನು ನಾಚಿಗೆ ಗೇಡಿನ ಗುರುತು ಎಂದರು ಆದರೆ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕರಾಳ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿ ಉಳಿ ಉಳಿದಿದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮರೆಯಲು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಡೆಸಿದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸಲು